ஸோ ஹலோ கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதில் எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் வந்து கிளியரான எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் போய் சார்ந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நான் எடுத்துக்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா இஸ் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ரியலி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதில் இதுக்கான என்னோட ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே நீட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு தான் வந்து இந்த எம்பிபிஎஸ் சீட் அப்படிங்கிறத வாங்கி ஒருத்தங்களோடிங் <laughs> ஒரு ரிவ்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் கம்பேர் டு நீட் நம்ம நீட்டில் ஹேண்டில் பண்ண அந்த ப்ரெஷரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் கம்மி தான் ஸோ அந்த லெவல் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து கிடையாது ஏன்னா இங்கே வந்து ஒன் மந்த் ஸ்டடி ஹாலிடே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் மந்த் ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் இருக்கும் அந்த ஒன் மந்த்தை நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈவன் டிஸ்டிங்ஷன் கூட நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது பாஸ் ஈஸியாக ஆகலாம் அந்த ஒன் மந்த்தை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் டிஸ்டிங்ஷன் கூட நம்ம கொஞ்சம் எஃபெக்ட் போட்டோனா எடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அண்ட் நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ரொம்ப டஃப் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து என்னன்னா ரியலி மற்ற யார் கம்பேர் பண்ணும்போது லைக் டஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் அண்ட் அந்த ரூல்ஸ் லைக் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் திரும்பி அந்த ஒரு வருஷம் படிக்கணும் உங்கள் ஜூனியர் பேட்ச் கூட அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அதை ரொம்ப வந்து டஃப்பாக தான் காமிக்கும் மற்றபடி இந்த ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அதை வந்து ஈஸியராக மாற்றுறதும் அதை டஃப்பராக மாற்றுறதும் ஸோ அது வந்து உங்களோட இதை தான் லைக் உங்களை வந்து இங்கே யாருமே கம்ப்ளீட்டாக கைட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணும் லைக் ஸ்கூல் அந்த ஃபஸ்ட் இயர் வந்து சிமிலர் டு ஸ்கூல் மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் அது காரணம் அந்த ரூல்ஸ் தான் மற்றபடி சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ் எல்லாமே நீங்களாக படிக்கிறது தான் உங்களை வந்து யாருமே ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறது இல்லை எதுவுமே இல்லை நீங்களாக வந்து ஒரு புக்கு ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வச்சு படித்து நீங்களாக எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதுதான் வந்து அந்த சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட் இயருக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஒரு சில பேர் என்ன தான் நல்லாவே படிச்சிருந்தாலும் ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய மார்க் வந்து அவங்களுக்கு வந்திருக்காரு ஒரு சில பேர் கம்மியான டைம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் லைக் ஃபியூச்சரில் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸில் இதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க என்னென்னா லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ஒரு சில பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க டிஸ்டிங்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க மேபி மூணு சப்ஜெக்டில் கூட எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மந்த்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வருவீங்க ஆனால் உங்களால் வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ அது வந்து என்னென்னா ப்ரெசன்டேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் எவ்வளோ டயக்ராம்ஸோடு நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயமே இருக்கும் அதுக்காண்டி உங்களோட எஃபெக்ட்கான மார்க் வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஸ்வெல் நான் வந்து கண்டிப்பாக அந்த எம்பிபிஎஸ் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரோட் மேப் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹவு டு ப்ரெசென்ட் எல்லா வீடியோவும் நான் கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டே ஒன்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கான மெத்தட் இது ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க நான் மூணு சப்ஜெக்ட்க்கும் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் பேஜ் பை பேஜ் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பட் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஜும் ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சப்சிக்வெண்ட்டாக ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் தான் மேபி நீங்கள் ஹாஸ்டல்லேருந்து படிக்கணும்னா ஹாஸ்டல்லேருந்து படிக்கலாம் இல்லை வீட்டுக்கு போய் கூட படிக்கலாம் பட் அந்த டைமில் திரும்பி நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேஜ்லேருந்து ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்பாசிபிள்
பட் அதுக்குன்னு நீங்கள் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு சுத்தமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் நான் லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காதுங்க இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் லைக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எஸ்ஏ ஒரு சிலது இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஷார்ட் நோட் ஒரு சிலது இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அதை பற்றியாட்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுங்கள் மார்க் கம்மியாக வருது அதை பற்றி நீங்கள் வந்து யோசிக்காதீங்க லைக் இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே உங்களுக்கு பின்னாடி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிவைஸ் பண்ணும்போது அதனால் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை அந்த லாஸ்ட் டூ டேஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஒன் மந்த் வரும்போது உங்களோட சேம் அப்ரோச் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் வித் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதை நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா கோ டு அதர் கொஸ்டின்ஸ் பட் இப்போ டே ஒன்லேருந்து ரீட் பண்ணுறவங்க அவங்களோட ஓன் நோட்ஸ் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது அவங்கள டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கும் அவங்களும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அவங்கள்ட்ட அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் நோட்ஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் லைக் ஃபார் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பைக் பைக் மிஸ்ட்ரி ஜம்பல் கேர் நோட்ஸ் அண்ட் ஃபிசியாலஜி அண்ட் அனாட்டமிக்கு ஒரு சில நோட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி எம்பிபிஎஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஒரு சில ஸ்டாண்டர்டான நோட்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த நோட்ஸும் நான் டெலிகிராம் சேனலில் வந்து கூடி சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணேன் நான் டெலிகிராம் சேனல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அதில் வந்து நான் அந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் வே ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் கூடி சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ கிளியர் டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்து ட்ரெஸ் கோட் ஃபார் ராமநாதபுரம் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் ராமநாதபுரம் மெடிக்கல் காலேஜ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அஸ் வெல் அஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் வியர் பண்ணணும்னா வியர் பண்ணலாம் பட் ஒரு சில காலேஜில் ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி நாட் அலோட் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் பட் மோஸ்ட்லி ஃபுல் அண்ட் அலோட் தான் பட் என்னன்னா ப்ராக்டிக்கல் லேப் அண்ட் டிசக்ஷன் லேப் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் பண்ணக்கூடாது லைக் இன் ப்ராக்டிக்கல் லேப்ஸ்லாம் அண்ட் ஒன்ஸ் லேப் குள்ள போறீங்க அப்படின்னா ஒயிட் கோட் மஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மல்ஸ் ஃபார்மல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அலோட் லைக் ஹாஃப் ஸ்லீவ் ஷர்ட் வந்து போடலாம் அண்ட் ஃபார்மல் பேண்ட்ஸ் அண்ட் ஷூ மஸ்ட் ஸோ ஷூ வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து வியர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ மற்றபடி எல்லாமே ஜென்ரல் லோட் ஃபுல் ஸ்லீவ் ஷர்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் லேப் குள்ள அலோட் இல்லை மற்றபடி மீதி எல்லாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காது ஸோ நீங்க போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டே தட் இஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் போகும் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்னா நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ்ல என்டையர் எம்பிபிஎஸ்ல நீங்கள் என்னென்ன உங்களுக்கு பேசிக்கான ரூல்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அந்த பேசிக்கான ரூல்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டின் டேஸ் கொஞ்சம் ஜாலியாகவே வந்து போகும் ஸோ அதில் அவங்க கிளியராக டீட்டெயிலான ரூல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ பெஸ்ட் ஆப் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதில் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் லைக் நான் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்ல மேரோ நோட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மேரோ நோட்ஸ் நான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபார் அனடமி ஃபிசியாலஜி அண்ட் பைக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து த கொஸ்டின்ஸ் இன் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ எங்க செட்டுக்கு பயோ கெமிஸ்ட்ரிலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டயக்னோசிஸாக வந்து இருந்துச்சு தட் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் டயக்னோஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த ஸ்டெப்க்கு வந்து போக முடியும் ஸோ அதுக்கு நான் அந்த என்டையர் மேரோ நோட்ஸ் படிச்சிருக்கும் போது ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அண்ட் ஒன் வேர்ட்ஸுமே ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிஜி ஆப் ஸோ பிஜி ஆப்னா நம்ம எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ல தான் அந்த பிஜி எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த எம்சிக்யூலாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ அதனால மேரோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்த ஏன்னா இதான் காலங்காலமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த மேரோ அப்படிங்கிற ஒரு இது நான் அதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேங்க் அண்ட் மேரோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் இட் இஸ் குட் இல்லைனா இப்போ கரண்டாக வந்திருக்கக்கூடியது ப்ரெப்ளாடர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக வந்து வந்திருந்தது ஆனால் அந்த ப்ரெப்ளாடர் தான் இப்போ கரண்ட்லி த பெஸ்ட் ஆப் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்க்கு வந்து இப்போ ப்ரெப்ளாடரில் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து நான் பார்த்துருந்தேன் அதே மாதிரி ப்ரெப்ளாடர் நோட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் செரிபல்லம் செரிபல்லம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருந்த ஒரு ஆப் ஸோ அந்த செரிபல்லம் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரெப்ளாடர் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ்டாக ஃபார் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெப்ளாடர் வீடியோஸ் ஆர் ரியலி குட் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் வந்து ஃபார் பிஜி எக்ஸா